present? Huh? Assalamu alaikum or good morning everyone from Islamabad jahan se main aaj apna tour ka jo pehla din hai wo start kar raha hu Kashmir ki taraf basically mera jaane ka irada hai lekin Kashmir jaane se pehle irada jo hai wo Mirpur se start karne ka hai lekin sabse pehle aaj jo main ja raha hu wo hai Chakwal ke region ki taraf jisko maine last time miss kar diya tha to us region mein dekhne ke liye khoobsurat khoobsurat jagah hai historical khaas taur pe jo Katas Raj temples hain to mera irada hoga main sabse pehle wo dekhu uske baad yahan pe Khyoda salt mine hain agar time mila to hum inshaallah jo hai na wahan pe bhi jayenge aaj subah se main laga hu apna saman wagaira set karne ke liye kyunki ye first एक तो यह है कि टूर का पहला दिन और दूसरा यह है कि मैंने अपना जो लगेज है उसका पूरा सेटअप चेंज किया तो मुझे वो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसमें किस तरह सेट करूं बड़ी खपत आज मैंने किया तकरीबन कोई डेढ़ दो घंटे लगा रहा हूं लेकिन ये टूर का पहला दिन है अभी अभी जैसे जैसे मैं आगे की तरफ चलता जाऊँगा और मैं थोड़ा सा इस सामान के साथ जो है ना वो खेलता रहूँगा उसको जो है ना इधर उधर सेट करता रहूँगा और इन जो है ना वो अगले दिनों में उम्मीद है कि अल्लाह ताली हमारा जो सफ़र है वो आसान बनाएगा और आसानियाँ फरमाएगा यहाँ से तकरीबन मुझे दो से ढाई ढाई पौने तीन घंटे लग जाएंगे चकवाल तक पहुँचते पहुँचते मैं सीधा जो है वो कतासराज टेंपल की तरफ ही जाऊँगा और वहाँ से इंशाल्लाह जो है ना आगे खेड़ा की तरफ जाएंगे तो निकलते हैं जी और आपको साथ साथ मैं जो है ना वो गाइड करता जाऊँगा जहाँ से भी गुजरूँगा आज का दिन गुजारना बहुत शुक्रिया सर मेहरबानी तो यहाँ पे तकरीबन मैंने को पाँच हज़ार रुपया जो है ना वो पर नाइट का पे किया था लोकेशन इसकी बहुत अच्छी है आप देख सकते हैं कि एफ सिक्स एफ सेवन वाला जो एरिया एफ सेवन में आइए तो इससे अच्छी लोकेशन इस्लामाबाद में आपको कम ही मिलेगी लेकिन वैसे क्वालिटी वाइज ठीक था मतलब पाँच हज़ार में आप मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा सा बेहतर मिलेगा इतने में तो आपको अच्छे होटल भी मिल जाते हैं लेकिन मुझे ज़रा गेस्ट हाउसेस ज़्यादा पसंद आते हैं बजाय ये कि मैं होटलों में स्टे करूँ थोड़े रूम जो है ना इनके बड़े होते हैं और अपना अंदर सामान सामान जो है ना वो आसानी से सेट सुट कर सकता है गया जिस सामने सेंटोरस आप इतनी बड़ी उस पर माउंटेन ड्यू की एड देख रहे हैं और हमने यहाँ से हो जाना है जी लेफ्ट की तरफ पीछे हमें नजर आ रही है जी फैसल मस्जिद जिसको हमने कल विजिट भी किया था और आप लोगों ने वो देखा होगा व्लॉग उम्मीद है अगर नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं कोशिश की थी थोड़ा बहुत इस्लामाबाद को एक्सप्लोर करने की चले जी हम लोग अभी रवात के पास पहुंच गए हैं और ये आगे जी जी रोड हमारा जो अगला सफ़र है वो अगले कोई कितने किलोमीटर बता रहा है नेविगेशन सही तरह नहीं बता रही लेकिन काफ़ी किलोमीटर हमारा जी रोड पे होगा फिर हम अंदर की तरफ हो जाएंगे चकवाल की तरफ उम्मीद है कि वो अगला रास्ता भी जो है बेहतर होगा खैर अभी ये जी रोड वाला तो करें ना यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो काफ़ी है पीछे भी थी लेकिन यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी इनक्रीज़ हो गई है ट्रैफिक ट्रैफिक अब तो ज़रा एहतियात से जाना यहाँ पे मैं सोच रहा किसी जगह खड़े हो गए ना एक बार अपना लगेज वगैरह सारा कुछ चेक कर लूँ कि अभी तक जो भी सफ़र किया है वो खैर ऑफियस ही हुआ है 
क्योंकि शुरू के जो दिन होते हैं दो तीन दिन चार दिन जब आप लगेज वगैरह के बारे में कोई किसी कोई इधर उधर कोई सलंसर को तो टच नहीं हो रहा ये नहीं हो रहा तो वो नहीं हो रहा तो वो थोड़ा सा मुझे डर लगा हुआ आता तभी मैं यहाँ पर देखता हूँ किसी जगह खड़ा करता हूँ भाई इधर तो वेलियाँ मार रहे थे मोटरसाइकिल पर यहाँ पे जब कुछ छाँव वगैरह आती है ना तो छोटा सा एक स्टॉप ले लेते हैं मट्टी के बर्तन बन रहे थे साइड पे बन रहे नहीं रहे थे लेकिन बने हुए पड़े हुए थे जी इस साइड पे तो अलहमदिल्ला सब ठीक ठाक है और जी मेन इसी साइड का मुझे इशू है ठीक है वो थोड़ा सा दूर है बस ये ना खुदा ना खासा जब गिरता शिरता ना बाइक तो फिर छोटी मोटी चीज़ें जो है ना टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं फिर उनका चांस होता है कि वो लगेगा ऊपर चलें जी अब दोबारा निकलते हैं अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं जी यहाँ से नेविगेशन ले कर मुझे जा रही है जी चकवाल की तरफ पहले मैं चकवाल की तरफ इस रास्ते से कभी नहीं गया वो सिर्फ मोटरवे से ही गया हूँ सिर्फ थोड़ा बहुत जो है ना मैं सफ़र मैंने ज़रूर किया कि ये जो रोड है ना आगे की तरफ जा रही यहाँ से मुझे नेविगेशन बता रही है कि 100 किलोमीटर है और तकरीबन दो घंटे बता रही है लगेंगे मुझे तो अगला सफ़र लगता है कि स्लो है यहाँ पे तो डबल रोड है लेकिन हो सकता है कि आगे जाके सिंगल रोड हो जाए अदरवाइज़ तो दो घंटे से पहले सफ़र हो जाना चाहिए तो रीज़न होगी कि नेविगेशन दो घंटे बता रही है बहुत शुक्रिया सुना भाई ख्याल रखें अल्लाह हाफि हम लोग जी चकवाल सिटी में इंटर हो गए हैं और मैं सोच रहा था शायद बाईपास वगैरह लेके जाना होगा लेकिन सिटी के अंदर से गुजार रही है नेविगेशन तो ऐसे ही कर रही है चार किलोमीटर तो मेरे ख्याल में चार किलोमीटर में हम सिटी के जो अंदर वाले रोड है वो क्रॉस कर जाएँगे और यहाँ से है जी कतास राज तकरीब थर्टी एट किलोमीटर मेरी नेविगेशन बता रही है और उस पर जो टाइम बता रही है वो एक घंटा दस मिनट है ये तो बहुत ज़्यादा टाइम होगा अगर आगे इस तरह है इसे देखते हैं पीछे वाला रास्ता तो बड़ा अच्छा था उम्मीद करते हैं आगे भी बेहतर होगा क्योंकि नेविगेशन यहाँ पे कभी कम टाइम बताती है तो लेट्स सी रोड शोड तो बड़ी अच्छी हैं सिटी की बनी हुई अभी तक की जो मुझे नज़र आई हैं ये आ गया जी चकवाल मेरा सोना शहर चकवाल बड़ा खूबसूरत उन्होंने इसका ये आर्ट बनाया हुआ है बॉल के ऊपर काफ़ी अच्छा लगा लोगों ने तो यहाँ पे वो लगाया था ना आई लव दिस दिस कोई सिटी का नाम लेकिन ये अच्छा लगा था मुझे जो इन्होंने बनाया हुआ था शिंगची मोटरसाइकिल नॉर्मल पाकिस्तानी सिटी हर सिटी की यही कहानी है जी कतास राज टेम्पल्स पहुंच गए हम ये सामने टेम्पल्स हैं ठीक ठाक ये टेम्पल्स की इंटरेस्ट जो है इधर से क्या आगे से है इधर से है 
रहता अच्छा हाँ आप जा, जानते हैं देखिये कहाँ कहाँ पे जानने वाले मिल जाते हैं बहुत शुक्रिया क्या नाम है भाई जान आपका एहसन जमाल सर बहुत शुक्रिया सर मेहरबानी है? बंद है? बड़े दूर आए भाई फाइनली जी मुझे इजाज़त मिल गई है ताकि मैं जो कतास राज टेम्पल जो हूँ उसको रिकॉर्ड करके आप लोगों को भी दिखाऊँ और ख़ुद भी जो है उनको अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकूँ सबसे पहले मैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि कतास राज जो है ये एक कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्पल्स हैं कुछ यहाँ पे हैं कुछ इस कॉम्प्लेक्स के बाहर भी हैं टोटल जो इस रीजन में आपको टेम्पल्स नज़र आएंगे वो हैं ट्वेंटी सिक्स लेकिन जो मेन है यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर वो है तीन टेम्पल्स उसके अलावा ये जो जगह जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये होली तालाब के नाम से या होली आई एम नॉट श्योर किसके लिए कौन सी स्पेशल टर्म यूज़ की जाती है लेकिन ये जगह कहते हैं कि साढ़े चौबीस सौ साल पुरानी जगह है जो हिंदुओं के भगवान हैं शिव जी कहते हैं कि जब उनकी बेगम सती मर गई थी तो उसके बाद उसके गम में उनके आंसू निकले थे तो उन एक उस एक आंसू से ये तालाब बना था तो ये हिंदुओं के लिए काफ़ी एक होली जगह है यहाँ पे इवन के 2008 से पहले बहुत ज़्यादा जो है हिंदू थे यात्री आते थे लेकिन 2008 में जब मुंबई में अटैक्स वगैरह हुए तो उसके बाद यहाँ पे अब तो हिंदू नहीं आते लेकिन जो लोकल पाकिस्तानी हिंदूज़ हैं वो यहाँ पे आते हैं साल में दो बार दो फेस्टिवल होते हैं एक शिव यात्रा के नाम से और एक है नौ यात्रा के नाम से जो शिव यात्रा है वो मेरे ख्याल में होता है यहाँ पर फेबरी में और दूसरा जो है वो दिसंबर में होता है तो अभी इसके बिल्कुल साथ ही एक टेंपल है और एक बारादरी है तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको जो ना बारी बारी जो है ये दिखाऊं उसके अलावा जो पीछे पुराने टेंपल्स हैं वो सारी जो हिस्ट्री जितनी मुझे मैं अकेला नहीं हूं मेरे साथ गाइड हैं हफीज़ुल्ला भाई ये सामने खड़े हैं जी और इनकी मेहरबानी कि ये हमें जो है वो थोड़ा बहुत ना सिर्फ मुझे बताएँगे बल्कि आप लोगों को भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री जो है ना इनसे सीखने को मिलेगी तो चलें जी हफीज़ उल्ला बिल्कुल चलें जी हम स्टार्ट करते हैं आगे जा जो है फर्स्ट टेम्पल से अभी मैं आया हूँ जिस श्री शिव जी के मंदिर पे ये एक छोटा सा टेंपल है और इस टेंपल की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है जिसे कहते हैं शिवलिंग जो कि पाँच हज़ार साल पुराना पत्थर है और हिंदुओं के लिए एक होली जगह है इसके पीछे जो आप देख रहे हैं ये ये जो मूर्ति है ये सतारह जून दो को मूर्ति ला के रखेगी इससे पहले यहाँ पर मूर्ति नहीं हुआ करती थी इस और एक ख़ास बात इस पत्थर की ये कि जब पांडव ब्रदर्स जो पांच भाई थे जब उनको जलावतनी हुई थी वो भी यहाँ पे आए थे और इस पत्थर के साथ इस पत्थर पे ही वो इबादत करते थे इसके पीछे जो है एक आप देख रहे हैं जी पिक्चर जो कि श्री शिव जी उनकी वाइफ सती पर्वती और उनके बेटे जो है वो गणेश जी की है यहाँ पे और भी काफ़ी आपको पिक्चर्स वगैरह देखने को मिलेगी उसके अलावा मैंने देखा है कि बाबा गुरु नानक जी जो हैं वो भी विज़िट करके गए हैं कतास राज टेम्पल्स को और उनकी भी एक पिक्चर यहाँ पे पड़ी हुई है तो अभी इसके सामने जो है वो एक बारादरी है जहाँ पे वो भी होली साइट है इंदुओं के लिए तो वो जा देखते हैं और उसकी हिस्ट्री वगैरह आपको बताते हैं जी शिव मंदिर के बिल्कुल साथ ही और जो तालाब है उसके साथ ही एक है जी बारादरी जिस आपको अंदाज़ा हो गया क्योंकि इसका नाम जो बारादरी है इस वजह से इसके जी बारह दरवाजे और बिल्कुल इसके दरमियान में एक मंडित वगैरह बना हुआ है जहाँ पे हिंदू जब आते हैं पुजारी बैठता है वो पूजा वगैरह करते हैं उसके अलावा पहले तो शादियाँ वगैरह होती थी लेकिन अब ये है क्योंकि इस एरिए में लोकल्स जो हैं वो कम हैं हिंदू कम है मतलब हैं नहीं ना होने के बराबर हैं इस एरिए में 
تو دور دراز سے لوگ جو ہیں جو ہندوز ہیں وہ یہاں پہ کم ہی آتے شادیوں وغیرہ کے لیے ویسے یہاں پہ پہلے جو ہے نا وہ شادی وغیرہ ہوتی تھی اور اس کے جو اوپر والی سیلنگ ہے نا اس پہ بڑا خوبصورت قسم کا آرٹ ورک کیا ہوا ہے پہلے تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ شاید پرانے دور کا آرٹ ورک ہے لیکن یہ جو ہے یہ دو ہزار چھ میں جب اس کو رینوویٹ کیا گیا تھا تو یہ طبقہ ہے کیونکہ پرانے دور میں کبھی چونے کے اوپر آرٹ ورک وغیرہ نہیں کیا جاتا تھا تو ابھی کچھ جگہوں سے جو ہے نا وہ چونا جو ہے وہ اتر رہا ہے تو اسے لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا دو ہزار چھ میں جو اس کو رینوویٹ کیا تھا تبھی اس کے اوپر وہ آرٹ ورک کیا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہم آپ کو اور کون سی جگہ پہ لے کے جا سکتے ہیں تھوڑی سی میں نے اس کی شارٹس وغیرہ لیے ہیں وہ آپ شاید دیکھتے ہوں گے ابھی ابھی ہم تھوڑا سا جو ہے وہ اوپر والے جو بیک سائڈ پہ مندرز ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں پہ گرمی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ مجھے یہاں پہ کوئی ڈرون وغیرہ وہ اڑانے کی پرمیشن وغیرہ نہیں ہے اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنی بھی فوٹیج ہے وہ کیمرے سے میں بنا سکتا ہوں وہ بنا کے آپ لوگوں کو دکھا سکوں دوسری چیز یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا شاید پیچھے بھی کہ یہ سارے مندرز جو ہیں یہ کلوزڈ ہیں لیکن یہاں کے لوگ جو ہیں انہوں نے تھوڑا سا کاپریٹ کیا ہے وہ کھول کے اندر سے مجھے جو ہے وہ دکھا رہے ہیں یہ ہے جی یہاں کا سب سے بڑا مندر جسے کہتے ہیں شری رام چندرا مندر جب آپ کتاس راج میں انٹر ہوں گے تو آپ کو ایک ہائٹ پہ بڑا مندر نظر آئے گا جس کے اوپر گمبت ہے تو اسے میں بھی اس جگہ پہ کھڑا ہوں اس کے جو فسٹ فلور ہے گراؤنڈ فلور اس کے اندر تقریباً کوئی سات کے قریب جو ہیں وہ کمرے وغیرہ ہیں اور جو سیکنڈ ہے وہ ایک بڑا سارا ہال ہے اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ رومس بنے ہوئے ہیں سامنے جو ہے یہاں سے پورا جو آپ کو کتاس راج کمپلیکس ہے اس کا بڑا اچھا خوبصورت سا ویو آتا ہے اس مندر کے جو گیٹ ہے انٹرنس ہے اس کی خاص بات یہ کہ یہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت قسم کے جو ہے وہ ریڈ کلر کا پتھر لگا ہوا ہے اور یہ پتھر مغلوں کے دور میں لگا تھا اس کے علاوہ ابھی یہ جس جگہ پہ میرا ہاتھ ہے یہ بالکل دروازے کے ساتھ والی جگہ ہے اس کو پتہ نہیں چوکٹ بولتے ہیں کہ چوکاٹ بولتے ہیں یہ پورا کا پورا سنگل پیس پتھر ہے اور اس کے اوپر بڑا خوبصورت قسم کا جو وہ کام ہوا ہوا ہے کتاس راج ٹیمپلس کے کمپلیکس میں جو سب سے ٹاپ پہ آپ کو مندر نظر آئیں گے جو میرے خیال میں دیکھنے میں جو سب سے خوبصورت ٹیمپلز ہیں وہ ہیں جی پانڈو کے ٹیمپلس یہ جو پانچ برادرز یہاں پہ آئے تھے تو انہوں نے یہ ٹیمپلس بنائے تھے سات ٹیمپلس سے تو ٹوٹل ان میں سے جو ہیں وہ ابھی یہاں پہ چار یا پانچ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے باقی جو ہیں وہ نہیں رہے یہاں پہ آپ یہ جو میرے پیچھے ٹیمپل دیکھ رہے ہیں جو سب سے بڑا انتہائی خوبصورت ہے اس کے اندر جو پتھر یوز کیا گیا بہت ہی اعلیٰ اور اس کی کنڈیشن ابھی بھی بہت اچھی ہے اندر سے وہ لاک ہے اس لیے میں آپ کو اندر سے نہیں دکھا سکتا لیکن باہر سے میں نے کچھ شارٹس لیے وہ میں آپ کو ضرور دکھاتا ہوں اس کے علاوہ مجھے یہاں پہ ایک حویلی نظر آئی تھی جو کہ راجا رنجیت سنگھ کے کمانڈر تھے ان کی حویلی ہے یہاں پہ نیچے اور اس کے ساتھ ہی جی کرتے ہیں اپنا کتاس راج ٹیمپلس کا جو وزٹ ہے وہ ختم اور جا کے دوسری جگہ ایکسپلور کرتے ہیں ابھی میرا ارادہ تو یہ ہے کہ میں کھیوڑا کی جو سالٹ مائن ہے اس کی طرف جاؤں اوکے جی کلیم اللہ بھائی بہت شکریہ آپ کا یہ سب بھائیوں کا بہت شکریہ جی مہربانی آپ کی چلیں جی یہاں سے نکلتے ہیں اللہ کا نام لے کے اچھا جی میں نے پیٹرول بھی ڈلوانا ہے لیکن کھیوڑا تک پہنچ جائیں گے نا یہاں سے صرف بیس کلو میٹر نیویگیشن بتا رہی ہے لیکن ایک گھنٹہ لگے گا جاتے ہوئے تو لگتا ہے یہ ہے کہ روڈ جو ہے نا وہ کافی یا تو خراب ہے یا بہت چھوٹی ہے یا پہاڑی علاقے کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس طرح کا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے ویسے ہمیں اچھا یہ جو نیچے آپ گاؤں دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے جی چوا سیدن شاہ سیدن شاہ یہاں پہ ایک جگہ پہ میں نے تصویریں دیکھی تھی کسی کی بڑی ہی کمال کی راک فارمیشن تھی وہاں کی اور مجھے وہ نہیں پتا کہ وہ راک فارمیشن جو ہے وہ کس طرف جاتے ہوئے جو ہے نا رستے میں نظر آئے گی اور انسٹاگرام سے مجھے کوئی اس کی ایگزیکٹ لوکیشن ملی نہیں ہے لوگوں نے تصویریں تصویریں لگائی تھی نام شام نیچے وہ نا کچھ لوگ نہیں بتانا پسند کرتے تو اینی وے دیکھتے ہیں کیا پتا رستے میں ہی ہو وہ جگہ
फाइनली जी मैं खेवड़ा की नमक वाली कान पे पहुंच गया हूं और सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि इसका टाइम होता है तकरीबन को पाँच बजे के आसपास गर्मियों के दिनों में और उसके बाद अगर आप आएँ टिकट मिल रही हो तो आप जा सकते हैं अगर ना मिल रही हो तो फिर मुश्किल है जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं उनके लिए तकरीबन कोई चार सौ है और बच्चों के लिए जो है वो दो सौ हाफ़ है यहाँ पे जो नमक की डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी सिकंदर आज़म के दौर में तकरीबन कोई 2500 साल ऑलमोस्ट उसको हो गए हैं वो लड़ने के लिए आया था राजा पोरस के साथ और जब उसने घोड़े अपने इस एरिए में छोड़े तो घोड़े जो थे वो चटाने चाट रहे थे जहाँ से पता चला कि यहाँ पे नमक है तो उस दौर से नमक जो है वो यहाँ से निकलना शुरू हुआ और फिर बाद में गोरों के दौर में 1872 में एक बहुत बड़ी ये कान बनाई गई जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पे तकरीबन कोई दो करोड़ पचास लाख टन के करीब नमक है और दुनिया का दूसरा बड़ा नमक का जखीरा है ये जो सिलसिला है ये स्टार्ट होता है दरियाए झेलम से ले कर दरियाए सिंध में काला बाग तक जाके जाता है और यहाँ पर सतारा मंजिलों में से नमक निकाला जा रहा है मुझे नहीं आइडिया था कि इतनी बड़ी कान है मतलब 17 स्टोरीज बहुत बड़ी अमाउंट है वैसे ये करते क्या है कि जहाँ से भी नमक निकाल रहे होंगे ना जो भी जखीरा उसमें से 50 परसेंट ये निकाल लेंगे 50 परसेंट उधर छोड़ देंगे ताकि जो कान है उसकी मजबूती रहे अदरवाइज़ ख़तरा होता है कि कान किसी टाइम भी जो है वो गिर सकती है तकरीबन 50 परसेंट जो है वो नमक निकाल लिया गया इस एरिए से और बाकी फिफ्टी रहता है तो अभी चलते हैं अंदर से और आपको दिखाते हैं अंदर से ये है जी खेवड़ा के कान अंदर से और हम लोग आए हैं पैदल तकरीबन हमें को पंद्रह बीस मिनट जो है वो लग गए वॉक करते करते लेकिन उसके अलावा यहाँ पे ट्रेन भी चलती है तो अगर आप ट्रेन पे आना चाहें तो वो भी आ सकते हैं एक बड़ी मैं इंटरेस्टिंग चीज़ देखी जैसे आप इंटर होते हैं ना तो इंट्रेंस पे जहाँ पर ट्रेन आ रुकती है उसके लेफ्ट साइड पर इन्होंने कुछ रूम बनाए हुए हैं तो पूछने पर बताया गया कि ये रूम बनाए गए हैं अस्तमा के पेशेंट्स के लिए कहते हैं कि उनके लिए ये जगह जो है वो काफ़ी अच्छी है उसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि फिफ्टी परसेंट जो है वो निकालते हैं और फिफ्टी परसेंट छोड़ देते हैं तो उसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये जो पीछे पिलर है पूरा यहाँ से इन्होंने सॉल्ट नहीं निकाला और उसके आगे जो वाला एरिया है यहाँ से इन्होंने सॉल्ट जो है ना निकाल के यहाँ पे ऑफिस वगैरह बनाए हुए हैं और पीछे अगर आप देखें तो बिल्कुल मेरे जो पीछे है ये एक बहुत ही खूबसूरत जो है फंक्शनिंग मस्जिद है सॉल्ट के अंदर ही जहाँ पर एम्प्लॉयज़ और टूरिस्ट वगैरह जो है वो आके नमाज़ पढ़ सकते हैं और भी यहाँ पर काफ़ी जगह हैं तो मैं थोड़ा थोड़ा जो है ना वो आपको दिखाता जाता हूँ जी साथ साथ अच्छा जी यहाँ पर जो है ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ चीज़ मेरे सामने है इसका नाम उन्होंने लिखा हुआ है जो बेसिकली वाटरफॉल लेकिन ये वाटरफॉल नहीं है यहाँ पे जब बारिश वगैरह होती है तो स्ट्रक्चर में कहीं पे भी पानी जमा होता है तो उन्होंने मुख्तलि जगहों पर इस तरह की चीज़ें बनाई हुई हैं ताकि पानी जो है वो निकासी हो जाए किसी एक जगह पर पानी जो है वो खड़ा ना हो उसके अलावा मुझे लग, लग रहा था कि ये पीछे जो बना हुआ है ये वाला एरिया इसको तो उन्होंने बंद किया हुआ है तो वहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ है इस तरह के ना ऊपर से सुराख करके ताकि हवा भी यहाँ पे आती रहे क्योंकि पानी और हवा ये दोनों चीज़ें यहाँ पे चाहिए होती हैं तो अभी ये बंद किया था मुझे लग रहा था लेकिन उन्होंने बंद किया अदरवाइज़ मैं आपको वो भी थोड़ा वहाँ से दिखा देता कान से जी हम लोग वापस आ गए हैं और मेरे साथ एक बहुत ही मेरे अच्छे दोस्त है जिसके साथ मैंने केटू का सफ़र किया फिर हम साउथ अमेरिका में गए उसके बाद हम लोग लुकपिला में गए वहाँ पे ये दरमियान में छोड़ के भाग आए थे <laughs> मेरे दोस्त हैं जी यहाँ पे आए सलमान जी गांव का आजकल कनाडा में हैं और पाकिस्तान आए हैं जी सात दिनों के लिए सात दिनों के लिए तो ये जो सारी हिस्ट्री वगैरह थी वो सलमान बता रहे थे क्योंकि इसके अबा जी की भी पहली जॉब यहीं पर थी 
और अभी ये जाएंगे जी वापस लाहौर ये स्पेशल मुझसे यहाँ पे मिलने के लिए आए हैं क्योंकि इनकी थोड़ी सी फैमिली भी यहाँ पे रहती है और मैं जाऊँगा आगे जेलम की तरफ जो कि आगे सिर्फ और सिर्फ पौने तीन घंटे का रास्ता है और सलमान बता रहा है कि रास्ता जो है वो ख़राब है लेकिन दुआ करते हैं कि अच्छा गुजर जाए लाइट शाइट है बाइक पर अगर रस्ते में थकावट हुई तो रस्ते में किसी जगह रुक जाएंगे वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा तो बहुत शुक्रिया सलमान कोई मसला नहीं चला कैनेडा का टूर बनाए तो आपको कैनेडा में बोला इन शाला ज़रूर बनाएंगे ओके जी हम अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं चलें जी हम लोग अभी जेलम जाने के लिए तैयार हैं यहाँ से मुझे काफी लंबा पड़ जाएगा जेलम का ना है तो वैसे सिर्फ नब्बे किलोमीटर लेकिन रास्ते का बता रहे हैं कि रास्ता इतना अच्छा नहीं है और दो रूट बता रही थी एक मुझे सलमान ने बताया कि यार उसको अवॉइड करें और दूसरे रूट से जाए हम दूसरे से जाएंगे जी यहाँ पे वैसे एक गेस्ट हाउस भी है बिल्कुल साथ में बड़ा खूबसूरत सा गेस्ट हाउस लग रहा है लेकिन मुझे सुबह जो है ना वो बड़ा लंबा पड़ जाएगा क्योंकि मैंने आगे मीरपुर की तरफ जाना है तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आज ही थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके आगे की तरफ चला जाऊँ फाइनली जी तकरीबन मैं 10 बजे के करीब जेलम में पहुंचाऊं और क्योड़ा से लेके कर यहाँ तक की जो राइड थी शायद आपने कुछ फुटेज उसकी देख ली होगी तो आइडिया होगा होगा कि किस तरह की रोड थी बहुत ही घटिया मेरे ख्याल में जितनी भी मैंने पाकिस्तान में बुरी रोड्स देखी होंगी ये उनमें से एक ज़रूर होगी जो टॉप ऑफ द लिस्ट रोड्स होंगी ना उनमें एक है तो अभी यहाँ पे होटल के बिल्कुल सामने जी है दीवान सईद के नाम से एक होटल है जो मैंने होटल लिया रात रहने के लिए तो उसके करीब एक रेस्टोरेंट है हांडी हाउस के नाम से जहाँ पर मैं खाना खाने आया हूँ तो अभी खाने का ऑर्डर देते हैं कोई थोड़ा सा हल्का फुल्का देखते हैं कि वो क्या बना रहे हैं बेसिकली कोई कढ़ाई वगैरह खाने को दिल कर रहा है तो कढ़ाई का ऑर्डर देते हैं तो इस रूम का जो है ना मैंने सिर्फ जो है वो पाँच हज़ार रुपये नाइट का पे किया मेरे ख्याल में डिसेंट रेट है आज मैंने कोशिश की कि आप लोगों को कतास राज टेम्पल्स और खेड़ा के कांस वगैरह दिखा सकूं और उस एरिए में जो भी मुझे रास्ते में नज़र आया उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना ना भूलेगा और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में तो हम याद रखेगा अल्लाह हाफिज I'm not bothered by the quiet And a secret is a welcome thing